എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു എക്സസൈസിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സസൈസിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് സ്കെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എം ടെൻ മെട്രിക് ത്രെഡ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മെട്രിക് ത്രെഡ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെൻ എന്നുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും ഇവിടെ അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സർക്കിളിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സെൻറ്റർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു എൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്തു എൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ എടുത്തു ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ടെൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടറിലൊരു സർക്കിളുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നെറ്റിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയും ഇത് അതിൻ്റെ ടു ഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് ടെൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഞാനിവിടെ സെൻറ്റർ റേഡിയസിൽ ഇവിടെ റേഡിയസ് ടെൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പോളിഗൻ ഇവിടെ സ്കെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ പോളിഗൻ പോളിഗൻ എടുത്തു ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് നമുക്ക് വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് സോ സിക്സ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് പോളിഗൺ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ തന്നെ പിക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ സർക്കംസ്ക്രൈബ്ഡ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സർക്കംസ്ക്രൈബ്ഡ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര റേഡിയസിലുള്ള സർക്കിളിലാണ് സർക്കംസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ ആ റേഡിയസ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ടെൻ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കോപ്പി സ്കെയിൽ എടുക്കാം സ്കെയിലിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ കോപ്പിയുടെ ഷോർട്ട് കീന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ നേരെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതേ സൈസിലേക്ക് ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ടെൻ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ടൈംസ് ഇതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്കെയിലിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡിഫൈൽ പോകാം മോഡിഫൈൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കൂടെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൂടെ ചൂസ് ചെയ്യാം സോ മോഡിഫൈ മോഡിഫൈൽ നമുക്ക് കൂടെ സ്കെയിൽ ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ബേസ് പോയിൻ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബേസ് പോയിൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് ഇല്ലാത്തത് ആൾട്ടറിങ് ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും അല്ലേ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് അത് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിനെ ടു ടൈംസ് ആണ് സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ടു എൻ്റർ ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഒത്തിരി സ്റ്റെപ്സ് നമുക്കിതിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് സർക്കിൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മളൊരു പോളിഗൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കോപ്പി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്കെയിലിൽ തന്നെ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ
अगेन अगेन वी नमुक डाउन वेड डयरे पर्टिकुले डाउन वेड ना वी फोटी एंटर दें क्लोस इन वे इतने सेंम ते नमक इन इतना डिस्टन मारीट ओर को वे अब अब डिस्टन मारी नमुको त्री अल अब ई यूनिट मारी नाम एल एलमेंस अन्नर नफ्सा अब ऑफ्सटे षोट की ओ आ ओ एंटर या आदम ऑफ डिस्टन ई एंटर इन या लाइन ने सलक्टू इन ऑफ सैटू सेलक्टू इन ऑफ सैटू अब इन ना इनमें ऑफ सैटू जस्ट या जूम चेदु ओके अब नोर कई क्लास ट्रिम एक्सटेंड नोक अब इन वे एंण कट्त इवेटन ईरन ईरन कट्ट अब या टी आर् एंटर इन एल सूट एंटर अणवाडर पर्षन नमक कट्त अब नाम ट्रिम चेज ई री नाम कट्तु या जस्ट एंटर इन कंपेर नोक नई कंप्लीट इन वे नोर्षन नाम दैट मीन इन हईट नमु टूवलव विड़ वी थ्री आो अब या लाइन इन मिड पॉइंट टूवल हईट लाइन वरचु एंटर अगेन इन या थ्री टाइप एंटर अगेन वी नमुक डाउन वे डयरे वी टूवलव एंटर ओके शिक्षा सेंटरल कारण इत नी सेंट्रल दैट मीन इन मिड पॉइंट रईटल वरचि इन विड़ थ्री आना अब करक्ट मिडिल पर नी थ्री हाफि मूवी सो या मूव एंटर अब मूव ना षोट की एम इत मूं सेलक्टू एंटर जस्टिवे क्लिक ओरत ऑण डयरे वन पॉइंट फाइव या लफ्टिले मूवी ओके इन चाहे इत ओब्जक्ट तेरता वरण अब वाले ईसी आईटे नमुक मेथड अब फेस टू फेस रीतील अल अब नमक मिर्र पर कमेंट यूस या मूलमेंट सेलक्टू एंटर इधर सोर्सी और नमक पॉइंट अल अब नमुक इमेज इवे पॉइंट अब तमिल डिस्टनसी एक्साक्ट मिड पॉइंट ईर अड्जि मिड पॉइंट आई इन टॉपक्ट नमुक बोटे प्लेस नोरीसोणल मिर्र अब जस्ट और हॉरीसोणल लाइन पिक ओरत ऑण से जस्ट क्लिक इन नाम चोदी नोकिया पे मिर्र इरे सोर्स ऑब्जक्ट सोर्स नमुक इरे सो एंटर इन इवे नमक इवे ओपन इवड़ी ओपन अब अणवाडेड एरिया नामेम ट्रिम सो टी आर् डब एंटर अड़ा मे अब एल लाइनस सेलक्षन जस्ट पिक अगेन इवे पिक अब इन नु आदम स्कू ओके इन नमुक इन इले नमुक ईर सैस नाला अब या तकाल कोपी चाहिए ओब्जक्ट या जस्ट कोपी सो इत्र ईर ओब्जक्टि और कोपी एड़ सी ओ दिवे प्लेस ओके इन ईर या सूम चेदु अब नमुकूट इतने सूम चेद अब सूम चीन षोट की जड्ड डब एंटर को मैं रियल टाइम सूम वनोम जूम एंटर चेजिल कुरे ऑप्शनसु अब अल कुछ ना जड्ड डब एंटर अब नमक जूमि रियल टाइम पर मग्निफयर कौ इत्र जूम चेद इन इवे नेन अनलईस नमुक इवे सचिंग ऐलमेंस वेमें नोक या कॉन्सप्ट कृत्य पर क्लास अब ईर सो प्रत्येक श्रद्धि क्रॉसी विंडो वे सेलक्टू ओके दें अब आंडोल फुली इंक्ूडाव एलमेंस मूवा पार्शली इंक्ूडाव एलमेंस सवा अब दैट मीन नमक सचिंग संभव इवे वरिद्ध ईर ना वेटिकल लाइनसा अल दैट मीन इन लेंत वैरी अल लाइन ई लाइन ई लाइन ई लाइन इन ईर ना एलमेंसी लेंत वैरी बाकी इतने इवे नमुक कॉन्स्टेंट कीप पशे इन इत्र एलमें दैट मीन इन नाम सर्कि वर चीज सर्कि एलमें अब टोटली 
മൂവ് ആവണം അതേസമയം ഈ നാല് എലമെൻസ് സ്ട്രെച്ച് ആവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം സ്ട്രെച്ച് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കി എസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് പിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് സ്ട്രെച്ച് ആവുള്ളൂ അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കൂ ഈ ഒരു കേസിൽ പാർഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫുള്ളി ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ പാർഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് സ്ട്രെച്ച് ആവും സോ എൻ്റർ ചെയ്യുക സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബേസ് പോലെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ തന്നെ ആയാലും ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇനി എത്ര ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ദെൻ കറണ്ട് ഇനി നമുക്കിനി ന്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുക താഴേക്ക് കൊടുക്കരുത് താഴേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഓർത്ത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ടെൻ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ട്രിമ്മും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു എക്സസൈസിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് കമാൻഡ് ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു കൗണ്ടർ ഈ ഒരു ടേബിൾ മാത്രം ഞാൻ ആദ്യം സ്കെച്ച് ചെയ്യും ഈ ചെയറും ബാക്കി ഈ ഒരു ടേബിളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ചെയറും ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ ലൈൻ എടുത്തു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഓർത്ത് ഓൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എഫ് എച്ച് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളൊരു ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ അഗെയിൻ ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എൻ്റർ ചെയ്തു അഗെയിൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ആണ് സോ ഓഫ് സെറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തു ഞാൻ ത്രീ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ കണക്ട് ചെയ്തൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം സോ ലൈൻ എടുത്തു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇത് പിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്കൊരു ലൈൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കി ഇ എക്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലൈൻ വരെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈനാണ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെയർ നമുക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു ചെയറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞാനവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി സിക്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി സിക്സ് യൂണിറ്റ് മാറിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെയർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയ തൽക്കാലം ഒന്ന് സൂം ചെയ്യണം ഇത്ര ഒരു ഏരിയ മാത്രമായിട്ടൊന്ന് സൂ
ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് തൽക്കാലം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും സോ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏറ്റവും മിനിമം നമുക്ക് ഈ മാക്സിമം ഡയ റേഡിയസ് വേണം മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണോ സോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ആംഗിൾ നമ്മൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ഞങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈനിനെ ഒന്ന് മിറർ ചെയ്യുകയാണ് അതോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വെർട്ടിക്കലി ഇതിനെ മിറർ ചെയ്തു ഇനി ട്രിം ടി ആർ ഡബിൾ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി ദെൻ ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു പോർഷൻ എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ഒരു പോർഷനും വേണ്ട അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരിക്കും സൂം ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഏരിയയും ഈ ഒരു ഏരിയയും വേണ്ട ദെൻ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടി ആർ ഡബിൾ എൻ്റർ അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും ഇത് കട്ടിങ് അടിച്ചാൽ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്ന ലൈൻസ് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അതാണ് ടി ആർ ഡബിൾ എൻ്റർ അടിച്ചാലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താലും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈൻ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ടെൻ ടൺ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഇവിടെ വരെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചൊക്കെയാണ് ഓഫ്സെറ്റ് എടുത്തു ടെൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തു അഗൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൽ ഞാൻ ട്രിം എടുത്തു ട്രിം എടുത്തിട്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ സർക്കിളും ഈ ഒരു ആർക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ലൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർന്ന് ഇത്രയും ഏരിയ ഞാൻ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഈ ഒരു ലൈനിലാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് അടിച്ച് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ കോൺസൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ എടുത്തു റെക്ടാങ്കിൾ കമാൻഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല ലൈൻ എടുത്ത് തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ അഗെയിൻ ഡോൺ ബൈ ഡയറക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം മൂവ് കമാൻഡ് എടുക്കുക ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇനി ഈ മിഡ് പോയിൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഈ ഒരു കോഡണിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ലൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം മിറർ ചെയ്യാൻ പോകണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു മിററിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എം ഐ എം ഐ എൻ്റർ ചെയ്തു ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി ഈ സൈഡിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ മിറർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനിവേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയർ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഈ ഒരു ചെയറിൻ്റെ എൻ്റെ ആണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു എൻ ഈ ഒരു എൻ പോർഷനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ചെയർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിനി ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ
ഇവിടെ ഒരു ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഏരിയ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം സോ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ത്രീ എം എം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യണം സോ മൂവ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ത്രീ എൻഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഒരു ലൈൻ എടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് ഒരു ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ പോലെ ഇനി വരയ്ക്കണമെന്നില്ല ലൈൻ വരയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ലൈൻ വരച്ചോളണം നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമുക്ക് ഈ ലൈനെ കണ്ടോ ഈ ലൈനെ ഈ ലൈനിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇതിൻ്റെ അൺവാണ്ടഡ് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ലൈൻ വരയ്ക്കണമെന്ന് യാതൊന്നും നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് എടുക്കുക ഇ എക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത്രയും ലൈൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഈ ലൈൻ ചെയ്യണ നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ലൈൻ ചെയ്യണ നിർബന്ധമില്ല എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടിയും പിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഇ ലൈൻ പിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കണം അപ്പോൾ ഞാനന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്റ്റെൻഡ് കമാൻഡ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള എന്താവും അത് ട്രിം ആവും അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക റിലീസ് ചെയ്യരുത് അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ ട്രിം ചെയ്യുക ദെൻ എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി റൊട്ടേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റി ഇവിടെ ട്രിം ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡേയിലെ ഒരു എക്സസൈസിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൽ മുൻപെടുത്ത എല്ലാ ടൂൾസും ഇതിൽ കവർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിൽ സ്കെയിൽ നോക്കി സ്ട്രെച്ച് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ നോക്കി എക്സ്റ്റെൻഡും ട്രിമും എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞാൻ മുൻപിലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇൻഫോ